அஸ்லாம் வலைக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோ மூலமாக நம்ம என்ன செய்யணும் சொன்னால் எக்ஸெல்லில் காணப்படுற டெக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் பார்ப்போம் ஓகே நான் பி ஒனில் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இந்த பேரை டைப் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த பேர் ஸ்மால் லெட்டரில் காணப்படுது இது எனக்கு சி ஒனில் எனக்கு என்ன செய்யணும் சொன்னால் கெபிட்டல் லெட்டர் சுமார் அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற ஃபங்க்ஷனை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்பர்னு சொல்லி பிடிக்கிற ஃபங்க்ஷன் பயன்படுது இந்த அப்பர் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் நம்ம கொடுக்குற டெக்ஸை வந்துக்கிட்டு கெபிட்டல் லெட்டருக்கு என்ன செய்ய மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிது இப்போ அது கேட்குறது ஒரே ஒரு பராமீட்டர்ஸ் ஸோ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பராமீட்டர்ஸை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் டூ மெனி ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்னா எரர் நமக்கு என்ன செய்யணுன்னு சொன்னால் காட்சிப்படுத்தப்படும் பாருங்கள் பி ஒன் காமா பி டூன்னு செல் போட்டு நான் என்ன செஞ்சிட்டேன் அது கேட்டது ஒரு பராமீட்டர்ஸ் நான் கொடுத்தது ரெண்டு பராமீட்டர்ஸை கொடுக்குறோம் வந்துக்கிட்டு எனக்கு என்ன செய்து வந்துக்கிட்டு ஆனால் இந்த மெசேஜில் வந்துட்டு ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்னு ஒரு மெசேஜ் வருது நான் சொல்லியிருக்கிறேன் பராமீட்டர்ஸ் வெலூஸ் அடுத்தது வந்துட்டு ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இந்த மூணு சேம் வேர்ட்ஸு ஓகே ஓகே இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் பி ஒன் கொடுத்து கொள்கிறேன் ஒரு பராமீட்டர்ஸ் தனக்கு கேட்டது நான் பி ஒனில் டைப் பண்ண அந்த டெக்ஸ் சி ஒனில் அது எனக்கு என்ன செய்து வந்துக்கிட்டு கேபிட்டலாக மாற்றி தந்திருக்கு இப்போ நான் இன்னொரு கை என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷனை டைப் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டெக்ஸ்ட் கேட்குது நான் நிமிஷத்துல டிரெக்டாக கொடுத்து கொள்கிறேன் செல் அட்ரஸ் கொடுக்காமலுக்கு டிரெக்டாக அந்த பேரை நான் வழங்குறேன் இப்போ கொடுத்தா எக்ஸல் நமக்கு என்ன செஞ்சுன்னா ஹேஸ் நேம்டு செல்லு போட்டிருக்கிற ஏரரை காட்சிப்படுது காரணம் என்ன இந்த நிம்சாதுங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷனும் இல்லை இந்த நிம்சாதுங்கிறது ஒரு செல் ரேஞ்சுக்கு வழங்கப்பட்ட பேரும் இல்லை அப்போ அது எக்ஸாலில் கண்டுபிடிக்க ஏழாண்டு செல்லக்குள்ள இந்த எரசன் நமக்கு காட்சிப்படுது ஓகே இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனில் நம்ம எப்படி ஒரு டெக்ஸை வந்துக்கிட்டு பாஸ் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் இந்த டபுள் கோட்டேஷனை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ஆரம்பத்திலையும் இறுதியிலையும் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த நிம்சாதுங்கிறது ஒரு டெக்ஸாக அதை எக்ஸல் கன்சிடர் பண்ணி நமக்கு அதுக்குரிய அவுட்புட்டை காட்சிப்படுது ஓகே இப்போ எனக்கு என்ன செய்யணும் சொன்னால் பி ஒனில் இருக்கிற இந்த வேர்ட்ஸ் வந்துக்கிட்டு எனக்கு டி ஒனில் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டு கெபிட்டலாக வர மாதிரி வேணும் ஓகே இதுக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஃபங்க்ஷன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ப்ராப்பர் சொல்லி படிக்கிற ஃபங்க்ஷனை பார்ப்போம் இது என்ன செய்யணும் சொன்னால் ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸுக்கு இடையில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டர்ஸை ஃபர்ஸ்ட் எழுத்த மட்டும் என்ன செய்யணும் சொன்னால் கெபிட்டல் லெட்டருக்கு மாற்றி எனக்கு தெரியும் ஓகே நான் இப்போ என்ன செய்கிறேன் பி ஒன்டு பாஸ் பண்ணி எண்டர் கீயை ஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஓகே இதே மாதிரி நான் டிரெக்டாக என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் ப்ராப்பர் இந்த ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்தி நான் டிரெக்டாக வெலூஸை பாஸ் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன என்ன செய்யுது எம்ஹெச்எம்ங்கிறது ஒரு வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு நிம்சாதுங்கிறது இன்னொரு இன்னொரு வேர்ட்ஸாக இருக்கிறது ஸோ எம்ன்றது கேபிட்டல் ஆகும் என்னது கேபிட்டலாக நமக்கு என்ன செய்ய பண்ணுது டிஸ்பிளே ஆகும் அடுத்தது இ ஒன்னுக்குள்ளே நான் என்ன செய்ய பண்ணிச்சுன்னா சி ஒன்னுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பேர் வந்துட்டு கேபிட்டல் லெட்டரில் இருக்கு எனக்கு ஸ்மால் லெட்டரில் வேணும் ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் லோவர் இருந்த ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்துகிறேன் சி ஒன் ஓகே நம்ம மூணு டெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இப்போ பார்த்துருக்கிறோம் ஒன்று ஒன்று பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் அப்பர் இந்த ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்தினோம் எல்லா கரெக்டர்ஸும் வந்துக்கிட்டு கேபிட்டலில் மாறிச்சு அடுத்தது ப்ராப்பர் இந்த ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸுக்கு இடையில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டு கேபிட்டல் லெட்டர்ஸுக்கு மாறுது அடுத்தது லோவர் இந்த ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்தினோம் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் இருக்கிற எல்லாமே வந்துட்டு ஸ்மால் லெட்டருக்கு நமக்கு என்ன செய்யும் மாறிக்கொள்ளும் ஓகே அடுத்த ஃபங்க்ஷன் பார்ப்போம் நம்ம எல்இ என்ற ஃபங்க்ஷன் எல்இ என்ற ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு பராமீட்டர்ஸ் நம்மக்கிட்ட கேட்டுக்கொள்ளுதோ நம்ம கொடுக்குற டெக்ஸில் எத்தனை எழுத்துக்கள் இருக்கும் இதை என்ன செய்யும் அந்த எண்ணி நமக்கு வந்துட்டு இலக்கத்தில் அதில் அவுட் கூட்டது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீம்ஸ் அது அந்த வேர்ட்ஸில் வந்துட்டு ஏழு கரெக்டர்ஸ் இருக்கின்றது நமக்கு என்ன செய்யுது ஈஸியாக தரு ஓகே அடுத்த ஃபங்க்ஷன் பார்ப்போம் லெஃப்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் இது என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் நம்ம கொடுக்குற டெக்ஸில் இருந்து இடப்பக்கம் என்ன செய்யணுச்சுன்னா ஒரு கரெக்டர்ஸ் நம்ம எத்தனை கரெக்டர்ஸ் தேவைண்டு கொடுக்குறோமோ அத்தனை கரெக்டர்ஸ் அதை என்ன செஞ்சுன்னா ஸ்பிளிட் பண்ணி தரு ஓகே நான் இப்போ என்ன செய்கிறேன் பி ஒனில் இருந்து எனக்கு மூணு கரெக்டர்ஸ் எனக்கு தேவைண்டு கொடுக்கு இப்போ என்ன செய்யணுச்சுன்னா இடப்பக்கம் இருக்கிற அந்த என்ஐஎம் செல்லி போட்டிக்கிற அதை நமக்கு அவுட் புட்டாக தரு அதே மாதிரி நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னால் ஒரு நம்பர்ஸுக்கு இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் ஓகே இப்போ எனக்கு என்ன செய்யணும் சொன்னால் இந்த முன்னுக்கு இருக்கிற ட்ரிபிள் செவன்றது எனக்கு வரணும் அதாவது இந்த நம்பர்ஸ்லேருந்து
இப்படி இலக்கத்தில் காணப்படுற டெக்ஷன் நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் நம்பருக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறோம்னு பார்ப்போம் ஃபங்க்ஷன்ட பேரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வெலு இந்த வெலுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு பராமிட்டர்ஸ் கேட்குது இந்த அதாவது இலக்கமாக காணப்படுற டெக்ஸை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அது ஓட்டோமேட்டிக்காக நம்பருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி தரும் நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் பி சிக்ஸை பாஸ் பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ட்ரிபிள் செவன் நமக்கு என்ன செய்யுது அங்கே உள்ள சீட்டில் வந்துட்டு ஓகே நம்ம இப்போ எக்ஸல்ட்டு இந்த ட்ரிபிள் செவனையும் இந்த ட்ரிபிள் செவனையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே ஈக்குவல் பி சிக்ஸ் ஈக்குவல் ட்ரிபிள் செவனான்னு கேட்குறேன் B6 சிக்ஸுக்குள்ளே இருக்கிற பெருமதி ட்ரிபிள் செவனுக்கு சமநாண்டு கேட்குறேன் நான் அதே ஃபோல்ஸ் வந்து தெரியும் அதே இது பி செவனுக்குள்ளே இருக்கிற வெல்ஸ் வந்துட்டு ட்ரிபிள் செவனுக்கு சமநாண்டு கேட்குறேன் இப்போ இன்றைக்கி டூ இருந்து தெரியுது நல்லா நான் பஜி கொள்ளுங்க இது வந்துக்கிட்டு நம்பர் இது வந்துக்கிட்டு டெக்ஸ் சரியா நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கவில்லை எக்ஸல் வந்துக்கிட்டு இப்படி தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும் ஸோ டெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் பயன்படுத்தக்குள்ள மிக அவதானமாக இருக்கணும் அதில் அவுட்புட் எங்கள் சைடில் வருதுன்றதை மிச்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க அதே மாதிரி எல்இ என்ற ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்தினோம் அதில் அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்பர்லேயே வருது ஸோ இதை நம்ம வெளியுண்ட ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்தி காணந்து எந்த ஒரு அவசியமும் கிடையாது ஓகே அடுத்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம பார்ப்போம் ரைட் இன் த ஃபங்க்ஷன் ஆர்ஐ ஜிஎஸ்டி ஓகே நம்ம எப்படி லெஃப்ட் இன் த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆர்கியூமெண்ட்ஸை பாஸ் பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் ரைட் இன் த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம பாஸ் பண்ண போகிறோம் அதே ரெண்டு பராமிட்டர்ஸ் ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன்னுச்சுன்னா பி ஒன் பாஸ் பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ என்ன செய்யணுச்சுன்னா ரைட் சைட்லேருந்து உங்களுக்கு எத்தனை கரெக்டர்ஸ் வந்து கேட்குது நான் என்ன செய்கிறேன்னுச்சுன்னா நாலுன்னு கொடுத்து கொள்கிறேன் ஓகே இப்போ என்டர் பண்ண உடனே அது என்ன செய்யும் ஜாத்துன்னு சொல்லி போட்டிருக்கிற அவுட்புட்டாக நமக்கு தெரியும் அதாவது வலப்பக்கம் இருக்கிற நாலு கரெக்டர்ஸ் எனக்கு அவுட்புட்டாக அது தெரியும் ஓகே நான் லெஃப்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்தினேன் அதை என்ன செய்து வந்துட்டு இடப்பக்கம் இருந்து நான் எத்தனை கரெக்டர்ஸ் கேட்குறேனோ அத்தனை கரெக்டர்ஸ் என்னைக்கு ஸ்பிளிட் பண்ணி தந்துச்சு அதே மாதிரி ரைட் இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் பயன்படுத்தினேன் எனக்கு வலப்பக்கம் இருந்து நான் எத்தனை கரெக்டர்ஸ் கேட்குறேனோ அத்தனை கரெக்டர்ஸ் எனக்கு என்ன செஞ்சுது ஸ்பிளிட் பண்ணி தந்துச்சு ஓகே இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை நான் பார்ப்போம் வந்துக்கிட்டு மிட் இப்போ எனக்கு என்ன செய்யணுச்சுன்னா ஜட் ஏன் டிசலி போட்டு இருக்கிற ஜா டிசலி போட்டு இருக்கிறது எனக்கு அவுட்புட்டாக வரும் இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் லெஃப்ட்டை பயன்படுத்தினாலும் வந்துக்கிட்டு உங்களுக்கு என்ன செய்ய மாட்டேங்குது சொன்னால் அவுட்புட் வர மாட்டிச்சு காரணம் இந்த என்ஐஎம் சேர்ந்து தான் இது அவுட்புட்டாக வரும் இந்தியால பக்கம் ரைட் ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் பயன்படுத்தினாலும் இதுவும் சேர்ந்து தான் அவுட்புட்டாக வரும் எனக்கு இது ரெண்டும் ஜா டிசலி போட்டு இருக்கிறது எனக்கு அவுட்புட்டாக வரும் ஸோ இதுக்கு நான் பயன்படுத்துகிற ஃபங்க்ஷன் என்ன மிட் மெட்டுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மொத்தம் மூணு பராமீட்டர்ஸ் கேட்குது முதலாவது என்ன கேட்குது டெக்ஸ்ட் கேட்குது ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன் பி ஒன்னை கொடுக்குறேன் ரெண்டாவதுக்கு எந்த நம்பரில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுன்றது கேட்குது இங்கே ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருக்கிறது எந்த நம்பரில் இருந்தது ஸ்டார்ட் பண்ணுன்று கேட்குது இப்போ இன்றைக்கி சட் ஏன்றது வேணுன்னு சொன்னால் சட் ஏக்கி எடப்பகம் எத்தனை கரெக்டர்ஸ் இருக்கின்றதை பாருங்கள் என்ஐஎம் அப்போ மூணு கரெக்டர்ஸ் இருக்கு அதோட நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் ஒன்றை கூட்டுங்க நாலு ஏன்ற காரணம் சொல்கிறேன் கமா அதில் இருந்து எத்தனை கரெக்டர்ஸ் வேணும் கேட்குது ஜட் ஏங்கிறது ரெண்டு கரெக்டர்ஸ் ரெண்டு கொடுத்து கொள் இப்போ நான் எண்டர்கியை ப்ரெஸ் பண்ணேன் சட்டேன்றது எனக்கு அவுட்புட்டாக வருது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட்ஸ் வந்திருக்கும் நான் ஏன் நாலுண்டு கொடுத்தேன் என்ஐஎம் டிசைலி போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுற நம்பர்ஸ் வந்துட்டு மூணாவது ஆன நம்பர்னு சொன்னால் இது ஹேசர் மூமெண்ட்டை தான் டார்கெட் பண்ணு அதாவது நான் ஹேசர் பிளிங் ஆகிட்டு இருக்கிறது தான் அதுக்கு ஒன்று இது தான் அதுக்கு ரெண்டு இந்த பொசிஷன் தான் அதுக்கு மூணு இந்த பொசிஷன் தான் அதுக்கு நாலு ஸோ நம்ம ஹேசர் மூமெண்ட்டை நம்ம நாவம் வச்சுக்கிறது ஈஸியான ஒரு ஐடியா நான் என்ன செஞ்சேன்னா நீங்கள் எதை டார்கெட் பண்ணுறீங்களோ அந்த டார்கெட்டுக்கு இடப்பக்கம் எத்தனை கரெக்டர்ஸ் இருக்கின்றதை மெனுவலாக கண்டுங்க என்ஐஎம்ங்கிறது மூணு கரெக்டர்ஸ் ஸோ நீங்கள் ஒன்று என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் அட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க நாலு ஸோ பாருங்கள் நல்லா இது ஹேசர் மூமெண்ட் ஒன்று இது ஹேசர் மூமெண்ட் ரெண்டு இது ஹேசர் மூமெண்ட் மூணு இது ஹேசர் மூமெண்ட் நாலு ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக அதுக்கு முன்னுக்கு எத்தனை கரெக்டர்ஸ் இருக்கோ அதில் ஒன்று நீங்கள் அட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் பெரிய மின சொற்களை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் பார்ப்போம் இப்போ எனக்கு என்ன செய்யணும் சொன்னால் இந்த யூத் சொல்லி போட்டு இருக்கிறது எனக்கு அவுட்புட்டாக வரும் ஸோ நல்லா நான் வச்சுக்கொள்ளுங்க ஸ்பேஸையும் அது ஒரு
ஓகே அடுத்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம பார்ப்போம் வந்துக்கிட்டு நம்ம டைப் பண்ணுற ஒரு சொல்ல வந்துக்கிட்டு காணப்படுற எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் இது என்ன செய்யணுச்சுன்னா ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எம்ஹெச் நிம்சாத்துக்கு இடையில் இந்த ரெண்டு சொற்களுக்கு நம்ம இடையில் நான் என்ன செஞ்சுக்கேன்னு சொன்னால் ரெண்டு ஸ்பேஸை நான் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த நம்ம பார்க்க போகிற ஃபங்க்ஷன் என்ன செஞ்சுன்னா ஒரு ஸ்பேஸை வந்துக்கிட்டு கன்சிடர் பண்ண மாட்டிச்சு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை எனக்கு என்ன செஞ்சுன்னா அழகாக ரிமூவ் பண்ணித்தரும் ஸோ ஃபங்க்ஷன் நேம் பாருங்கள் ட்ரிம் நான் என்ன செய்கிறேன் எஃப் ஃபோன் டட்டை கொடுக்குறேன் எஃப் ஃபோன் டட்டை கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு என்ன செஞ்சுன்னா அதில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் எனக்கு ரிமூவ் பண்ணி அழகாக எனக்கு அந்த சொல்ல எனக்கு காட்சிப்படுத்தும் ஸோ ஒரு ஆள் டைப் பண்ணக்குள்ள வந்துக்கிட்டு தெரியாமல் இருக்க ஒரு ஸ்பேஸ் ஒன்று டைப் பண்ணிட்டு பண்ணிச்சுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம பயன்படுத்தி என்ன செய்யலாம்னு அதை ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனை பார்க்கலாம் சரி நம்ம பார்த்த ஃபங்க்ஷனில் பார்ப்போம் அப்பர் ஃபங்க்ஷன் பார்த்துருக்கோம் லோவர் ப்ரொப்பர் எல்இஎன் லெஃப்ட் ரைட் மிட் வெலுண்ட இவ்வளோ ஃபங்க்ஷனை நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்போ சொல்கிறது இது எல்லாத்துக்கும் பராமீட்டர்ஸில் எண்ணிக்கை வந்துட்டு ஒன்றிலிருந்து மூணு வரைக்கும் நமக்கு வரையறுக்கப்பட்டு காணப்படுது அப்பர் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு பராமீட்டர்ஸ் நம்ம கொடுக்குற டெக்ஸ் என்ன செய்யும் வந்துட்டு அது கேபிட்டல் லெட்டர்ஸுக்கு மாற்றித்தர் லோவர் இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம கொடுக்குற டெக்ஸ் வந்துக்கிட்டு ஸ்மால் லெட்டருக்கு மாற்றித்தர் ப்ரப்பர் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துக்கிட்டு நம்ம டைப் பண்ணுற ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸுக்கு இடையில் ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டர்ஸ் வந்துட்டு என்ன செஞ்சுன்னா கேபிட்டலாக மாற்றித்தர் எல்இ என்ற ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம கொடுக்குற டெக்ஸுக்கு எத்தனை கரெக்டர்ஸ் இருக்கிறத எண்ணி நம்பரில் அது அவுட் புட்டாக தந்துச்சு லெஃப்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷன் நம்ம கொடுக்குற டெக்ஸ்டில் இருந்து இடப்பக்கம் நம்ம எத்தனை கரெக்டர்ஸ் வந்துட்டு கொடுக்கமோ அது இடப்பக்கம் என்ன செய்யும் அதில் ஸ்பிளிட் பண்ணி தந்துச்சு ஆனால் இதில் வந்துட்டு டெக்ஸ்ட் கொடுத்தம்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் நம்பர் கொடுத்தா தான் என்ன செய்யுது அந்த பிரச்சனை நம்ம அவர் தந்துச்சுருந்தா அடுத்தது ரைட் இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம கொடுக்குற ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்துட்டு வளப்பக்கம் இருந்து எத்தனை கரெக்டர்ஸ் வந்து கொடுத்தமோ அத்தனை கரெக்டர்ஸை நமக்கு என்ன செஞ்சு ரிட்டன் பண்ணிச்சு அவுட் போட்டார் அடுத்தது மீட் இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம கொடுக்குற ஒரு டெக்ஸ்டில் இருந்து விரும்பின பகுதியை நம்ம என்ன செய்யலாம் ஸ்பிளிட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி பார்த்தோம் அடுத்தது வெலுண்ட ஃபங்க்ஷன் நம்ம வந்துட்டு நம்ம நம்பரை லெஃப்ட்டு அல்லது ரைட்டு அல்லது மிட்டை பயன்படுத்தி ஒரு நம்பரை ஸ்பிளிட் பண்ணி எடுத்துருப்போம்னு சொன்னால் வெலுண்ட ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்தி என்ன செய்யலாம் நம்பராக காணப்படுற டெக்ஸ்ட்டை நம்ம என்ன செய்யலான்னு சொன்னால் நம்பருக்கே மாற்றிக்கொள்ள முடியும் ஓகே தேங்க்யூ